سوف نتعرف في هذا الجزء على إنشاء جدول جديد باستخدام معالج الجداول Table Wizard فنتأكد من اختيار Table من القائمة Objects ثم نضغط ضغطا مزدوجا على الأمر Create Table by Using Wizard سيظهر المربع الحواري Table Wizard الذي يحتوي على عدد من الخطوات التي تمكننا من تحديد الخيارات المختلفة للجدول الذي سيتم إنشاؤه وفي هذا المربع الحواري يتم تصنيف الجداول سابقة الإعداد المتاحة داخل البرنامج إلى مجموعتين المجموعة الأولى خاصة بالجداول المتعلقة بالأعمال Business والمجموعة الثانية خاصة بالجداول المتعلقة بحفظ البيانات الشخصية Personal فباختيار Personal من هذا الجزء تظهر الجداول سابقة الإعداد المتاحة في هذه المجموعة داخل القائمة Sample Tables وعند اختيار أحد الجداول من القائمة Sample Tables وليكن الجدول Exercise Log يتم عرض الحقول المكونة لهذا الجدول في القائمة Sample Fields وتختلف الحقول التي يتم عرضها داخل هذه القائمة على حسب الجدول المختار من القائمة Sample Tables ويمكننا تحديد الحقول التي نريد استخدامها داخل الجدول الذي سيتم إنشاؤه عن طريق إضافة الحقول التي نريدها إلى القائمة Fields in my new table فلإضافة حقل إلى هذه القائمة نختار الحقل الذي نريده من القائمة Sample Fields ثم نضغط على المفتاح Add فيتم إضافة الحقل الذي قمنا باختياره إلى القائمة Fields in my new table ولإضافة جميع الحقول المكونة للجدول المختار إلى هذه القائمة نضغط على المفتاح Add All وإذا أردنا حذف أحد الحقول من القائمة الخاصة بالجدول الجديد نختار الحقل الذي نريده من القائمة Fields in my new table ونضغط على المفتاح Remove أما إذا أردنا حذف جميع الحقول نضغط على المفتاح Remove All وإذا أردنا تغيير أسماء حقول الجدول الجديد نختار الحقل الذي نريده ونضغط على مفتاح Rename Field ثم ندخل الاسم الجديد لهذا الحقل في هذه الخانة ونضغط OK فيتم تغيير اسم الحقل كما نرى وعند الانتهاء من تحديد جميع الحقول التي نريد إضافتها للجدول الجديد نضغط على مفتاح Next للانتقال إلى الخطوة التالية فنرى أن البرنامج قام بوضع اسم افتراضي لهذا الجدول في الخانة What do you want to name your table? وبتشغيل الاختيار Yes Set a primary key for me سوف يقوم البرنامج بتحديد المفتاح الأساسي للجدول تلقائيا وهو الاختيار الافتراضي للبرنامج وباختيار No I'll set the primary key سوف نتمكن من تحديد المفتاح الأساسي للجدول يدويا سنترك الاختيار الافتراضي لكي يقوم البرنامج بتحديد المفتاح الأساسي للجدول بشكل تلقائي ثم نضغط Next للانتقال إلى الخطوة التالية وتعمل هذه اللوحة على توضيح نوع الارتباط بين الجدول الجديد والجداول التي قمنا بإنشائها من قبل في البرنامج فإذا أردنا تغيير نوع الارتباط بين الجدول الجديد وأي من هذه الجداول نختار الجدول الذي نريده ونضغط على مفتاح Relationships فيظهر المربع الحواري الذي يمكن من خلاله تحديد نوع العلاقة بين الجدول الذي سيتم إنشاؤه مع الجدول الذي قمنا باختياره وسوف نتعرف على طرق ارتباط الملفات المختلفة تفصيليا في الأجزاء القادمة والآن نضغط Next للانتقال إلى الخطوة التالية وتحتوي هذه اللوحة على ثلاثة خيارات الاختيار Modify the Table Design يعمل على إنهاء أهدافات الجدول والخروج إلى وضع التصميم والاختيار Enter Data Directly into the Table يعمل على الخروج إلى وضع يسمح بإدخال البيانات مباشرة إلى الجدول أما الاختيار Enter Data into the Table Using a Form Wizard Create for Me فيعمل على الخروج من أعدادات إنشاء الجدول وإنشاء نموذج لإدخال البيانات فنشغل الاختيار الأول ثم نضغط Finish سنخرج إلى الوضع التصميمي للجدول حيث يمكننا عمل التعديلات اللازمة على تصميم الجدول إذا أردنا ذلك ولإغلاق الجدول من طريقة العرض التصميمي والعودة إلى النافذة Database نضغط على المفتاح Close Window